Y nada, muchísimas gracias por, por venir a este acto, que bueno, nos parecía importante hablar de salud mental. Primero, porque es un tema que en sí mismo es de mucha importancia. Segundo, porque es un tema del que se está hablando mucho. Y tercero, porque es un tema que tiene una profunda dimensión política. Y es importante que en la forma de hablar de salud mental lo hablemos desde cómo nuestros políticos están entendiendo la salud mental, cuál es esa dimensión política, por qué se está hablando de tanto de sufrimiento psíquico, cómo se puede resolver, ¿no? porque uno puede estar muy interesado por la salud mental y aún así estar perpetuando todos aquellos factores ¿no? que, que generan todo el sufrimiento psíquico. Para empezar, eh, bueno, van a hablar los, los compañeros, vamos a empezar eh, con Enrique Aparicio, conocido como Snorkel, para mí, uno de los mejores analistas político-culturales de, de la actualidad, pero le hemos pedido que venga porque tiene un podcast que se llama Puedo Hablar, que si no habéis escuchado, yo os recomiendo encarecidamente, junto con Perra de Satán, a la cual echamos de menos, que además nos ha pedido que diga, que, es, ¿no? que nos ha pedido que transmitamos que está así, ¿no? cuidando su salud mental comiendo cachupo en Asturias, que nos parece algo maravilloso. Y en el podcast, Perra de Satán y Snorkel han hecho una labor, eh, para mí, valiosísima de, de visibilizar el sufrimiento psíquico, ¿no? de, de normalizarlo, de hablar de él de una forma transparente, abierta, honesta, eh, profundamente desestigmatizante. Y no sé, y que yo creo que, que ha resultado una fuente de alivio muy importante para muchas, para muchas personas. Y precisamente por ese trabajo que han hecho y por esa potencia de analista eh, eh, cultural que tiene, que tiene Enrique, quería preguntarte... Eh, ¿De dónde crees que viene esta preocupación colectiva ¿no? y por qué de repente tanta gente ha conectado con esto y está necesitando hablar de esto? ¿vale? Y a continuación eh, va a hablar Laura Sánchez, que es enfermera especialista en salud mental. Eh, trabaja en un hospital de día infanto juvenil. Para quien no conozcáis eh, qué es un hospital de día, pues son los centros dentro de la red sanitaria, ¿no? dentro del sistema público, dentro de la red de salud mental comunitaria, son unos dispositivos de psicoterapia intensiva ¿vale? para niños o adolescentes, en el caso de Laura de niños, pero hay de niños y adolescentes y los hay de adultos también, de personas con un sufrimiento psíquico importante y que necesitan pues eso, una intervención psicoterapéutica o psicosocial intensiva eh, acompañada pues de un equipo multidisciplinar que es en el que, en el que trabaja Laura. Y mi pregunta para ti, Laura, para ir abriendo melón y ya luego después le, le lanzaré pregunta a, a Mónica y a Íñigo, es eh, si te da la sensación de que en este boom de salud mental que estamos teniendo se está hablando suficiente de lo que es la prevención, de lo que es la promoción de la salud, ¿no? Porque de repente ahora todo el mundo tiene presente que es necesario un mejor, acceso, un, un mejor acceso a la psicoterapia y a las intervenciones psicosociales, pero da la sensación de que esta parte de promoción de la salud mental y prevención como que no están muy sobre la mesa, ¿no? Entonces, la pregunta para ti es sobre todo si, si crees que estamos aprovechando el potencial de los profesionales de la salud mental o de alguna manera se están quedando en el tintero. Muy bien. Eh, pues buenos días a todos. Eh, agradezco muchísimo a Marta y a Sumar la invitación. A mí me han invitado como persona cucu oficial, eh, como parte de, de esos millones de españoles que, bueno, pues que han tenido que lidiar con ciertos trastornos, ¿no? que la palabra trastorno quizá suena ¿no? demasiado ¿no? grande para muchas veces, pues bueno, estas cosas que nos están pasando a tanta gente y que, bueno, pues que necesitan ayuda profesional. Y que, bueno, en nuestra mano está el brindársela desde la sanidad pública, de eso, por eso os miro a los políticos, <ríe> y, bueno, a los profesionales, por supuesto, contar con vuestro tiempo de calidad y con, vuestro, con los recursos que os den desde la política. Pero la salud mental también ha sido un proceso en el que el estigma ¿no? ha estado súper presente y está muy presente y bueno, yo creo que el, el valor que pueda tener lo que yo diga sobre todo está en el hecho ¿no? de, de que haya, haya compartido mi historia, ¿no? que mi historia no es nada extraordinaria, yo no tengo un trauma épico, ¿no? de, aunque hay cosas que evidentemente me han puesto ¿no? eh, quizá en el disparadero, ¿no? lo, yo lo he tenido más fácil para desarrollar un trastorno mental porque la salud mental no es solo cuestión del cerebro que tenemos dentro, sino de la sociedad en la que vivimos. Eso, eh, no, hay salud, no, no hay una salud mental individual porque no vivimos en alfa omega, ¿no? en una nebulosa en el espacio, sino que vivimos en una sociedad cis heteropatriarcal que nos lo pone muy difícil. Entonces, yo he tenido depresión, trastorno de ansiedad generalizada y un trastorno de la conducta alimentaria. Trillizos, <risa> traumas trillizos. Y afortunadamente ahora os hablo desde el otro lado del abismo, 
pero yo durante muchos años no sabía primero que había un abismo que iba a tener que sortear ni que yo iba a tener la capacidad de sortearlo, ¿no? porque la depresión sobre todo te engaña muy bien, ¿no? la depresión es como un parásito que quiere sobrevivir, está dentro de ti y quiere sobrevivir, entonces te convence de que uno, nadie te va a entender, ¿no? eso que te está pasando a ti solo te está pasando a ti porque eres la persona más desgraciada sobre el planeta, te ha tocado a ti, fíjate, no te ha tocado la bono loto, te ha tocado esto, hija mía, muy bien, pues nada, para adelante. Y eh, claro, si nadie te puede entender, nadie te puede ayudar. Si nadie, si nadie puede compartir lo que tú sientes, ¿cómo te van a ayudar? ¿no? Y además, en eso la, la depresión es súper egoísta. Entonces, efectivamente, como dice Marta, mi compañera Bea y yo tenemos un podcast que va a cumplir ya cuatro años y eh, ella también ha tenido ansiedad y un TCA, un trastorno de la conducta alimentaria, el mismo además, el trastorno por atracón, que es uno súper reciente en cuanto al diagnóstico, creo que es del 2013. Quiero decir, yo ya tenía trastorno por atracón, por atracón antes de que existiera. <risa> Soy el paciente. Eh, entonces, claro, ¿cómo te lo iban a diagnosticar si ni siquiera en los manuales ¿no? venía recogido? Eso quiere decir también que la salud mental pues, es, es una ciencia, ¿no? la, la psicología y la psiquiatría, que va avanzando y que va un poco también adaptándose a, a, pues, a la evolución propia casi del ser humano, diríamos. Entonces empezamos en 2019 y Bea y yo teníamos muy claro que uno de los primeros capítulos iba a ir de nuestra experiencia yendo al psicólogo, pero como iba, otro iba sobre que veíamos series, otro que, quiero decir que uno iba a ir sobre ello y ya está. Claro, de repente, esa hora y media ¿no? de nuestro podcast en la que dos personas eh, como usuarias, ¿no? no como expertos, no como psiquiatras, ¿no? contábamos que es ir al psicólogo, cómo es ir al psicólogo, qué pasa ese primer día, ¿no? que mucha gente le tiene terror y no sabe ni siquiera lo que va a pasar. Pues yo digo que hemos mandado más gente al psicólogo que muchos médicos de atención primaria. <risa> Muchísimos, porque, claro, probablemente muchos miles de personas era la primera vez que escuchaban durante una hora y media a una persona contándoles cómo se es paciente de la salud mental. Pero claro, yo soy de un pueblo de Albacete muy pequeño que se llama Alpera. En Alpera, en los 90, yo pensaba que ir al psicólogo era una cosa que se hacía en las películas, que el psicólogo siempre era argentino, en todo caso, <risa> y que te tumbaba en un diván y te decía, bueno, no te decía nada casi, ¿no? Tú hablabas y llorabas, ¿no? Entonces, sí, eso era ir al psicólogo. Entonces, claro, un muchacho de Alpera, <risa> ¿dónde iba, no? A, a eso, ¿no? Entonces, claro... Hay tantas mentiras que la sociedad nos cuenta o que nosotros nos contamos para no pedir ayuda, ¿no? Es curioso porque tenemos muy claro que si uno se parte el brazo, pues va a que se lo escayolen, ¿no? Pero si la vida te pesa, ¿no? Si no duermes bien, si no tienes apetito o tienes un apetito voraz que no puedes controlar, si la comida te controla a ti y no al revés, si crees que estás solo y abandonado pues cuesta tanto pedir ayuda y cuesta tanto convertirse en una persona que va al psicólogo, ¿no? O al menos en 2019, cuando empezamos nosotros a hablar de ello, no, no había hashtag salud mental, ¿no? <ríe> Quiero decir, eso es bastante reciente. Entonces, realmente a muchas personas les estábamos descubriendo por primera vez lo que era, pues bueno, pedir ayuda y que eso no te definiera, ¿no? Que tú siguieras siendo una persona, iba a decir, pues bueno, normal, <ríe> y, y que... Eh, Pedir ayuda, seguir un tratamiento psicoterapéutico, no se convirtiera, no, no te convirtieras en una persona en un loco de atar instantáneo, con camisa de fuerza, gorrito de papel al bal y creyéndote Napoleón, ¿no? Porque eso pensábamos que, que es lo que pasaba si uno iba al psicólogo, que se convertía en un loco oficial. Claro, ese estigma creo que quizás, sobre todo nuestra generación, ¿no? la, la gente que tiene ahora a mi edad o alrededor de nuestra edad, creo que ya lo estamos derribando bastante. Si algo bueno podemos ofrecer, que sea esto, ¿no? que sea el normalizar el pedir ayuda, porque, como decía antes, la sociedad no nos lo pone fácil en ese sentido. Yo soy marica, no sé si eh, tenéis alguna pista. Soy gordo, no sé si tenéis alguna pista. Soy de pueblo. Mi padre, mi padre es labrador, mi madre ama de casa, quiero decir, eh, ya no clase obrera, yo soy, vengo de la tierra, yo he nacido de la tierra, como me amanece que no es poco, ¿no? que salían como lechugas, pues así. Quiero decir, en los bancales, efectivamente. Entonces, yo esta frase, eh, cuando vino Mónica, que fue invitada a nuestra, le, la dije y me consta que la has, la has dicho alguna vez y eso me reconfirma que puede ser de utilidad. Claro, si a mí en el instituto alguien hubiera dedicado una hora del de, de tiempo que estaba allí a explicarme que la homosexualidad existía, 
que existía ¿eh? y que, que se podía dar, ¿no? me hubieran ahorrado años de terapia. Si, si me explicaron las ecuaciones de tercer grado, las placas tectónicas, cosas muy útiles, de verdad, y muy bonitas, pero nadie dedicó una hora de, del tiempo de todas las que pasamos allí a explicarme, oye, hay gente, hay personas que no son heterosexuales, que no son cis, eh, claro, yo descubrí que la homosexualidad existía por Boris Izaguirre, ¿no? pero sobre todo convirtiéndome en ese monstruo del que, al que a veces se nombraba, pero se nombraba como al coco, ¿no? se nombraba como algo que, que en un pueblo de Albacete desde luego no existía, o no existía la luz pública. Entonces yo entendí que como todos los monstruos lo que tenía que hacer era esconderme, protegerme de la mirada de los demás, o iba a acabar como el monstruo de Frankenstein. Claro, yo a lo mejor lo que me pasaba por dentro lo podía ocultar, lo que me pasaba por fuera no lo podía ocultar. Si en, en feminismo o en eh, luchas LGTBIQ+, esto, digo, me cortan el micro como en 59 segundos. <risa> en gordofobia estamos en parvulitos. El entender lo que me está pasando por gordo, eso también me está costando. Yo he necesitado ayuda psicológica, por supuesto, pero también necesitamos un debate social para entender que muchas de las violencias que nos llevan a la consulta del psicólogo no solo la tenemos nosotros que hacer la fortaleza individual, sino que dependen de debates sociales. Mis podcasts son muy largos, entonces yo voy a, yo voy a ir cortando para dejar hablar a, a los compañeros, pero lo único que mi resumen como persona cucubificada oficial, tica azul, es necesitamos recursos o necesitamos a los políticos para que nos puedan atender desde la sanidad pública, porque ahora mismo atenderte y tener una terapia es un lujo para mucha gente, pero sobre todo que esos debates y esa terapia que yo hago en el, en el diván metafórico, porque no hay diván, yo lo hago online, que esa, esos debates que yo tengo internos se tienen que extender, los tenemos que entender socialmente, porque solo socialmente ayudaremos a que dejen de ser esas estructuras violentas hacia personas diversas o hacia personas que, por lo que sea, eh, no encajan en esos moldes que algunos eh, quieren tirar a la basura ¿no? en <risa> las diversidades, pues no. Si, si no cupimos en el armario y lo rompimos, ya os digo yo que una papelera no nos va a contener. <risa> Gracias. Uh, uh. Vale, ahora sí, buenos días a todos y a todas. Eh, me ha gustado mucho escuchar de Enrique, porque a lo largo de lo que voy a decir hay cositas que también recojo. Eh, a la pregunta que me hacías, Marta, ¿no? ¿de dónde queda la prevención, de dónde queda la promoción de la salud mental? Pues yo creo que en esta... ¿no? Pues en estos es, eh, bueno, realmente queda totalmente olvidada. ¿no? Yo creo que estamos en una sociedad eh, donde nos centramos mucho en el tratamiento y en, en la rehabilitación, pero olvidamos el resto. Durante los últimos años hemos sido, vamos, estamos siendo espectadores de que han aumentado las plazas de hospitalización eh, de psiquiatría para adolescentes, de que han aumentado las plazas en hospital de día, de que han aumentado a cuenta gotas los profesionales de salud mental de los equipos infanto juvenil. Y aun con todas esas, seguimos teniendo la sensación de que es totalmente insuficiente. Y yo creo que es que si nos quedamos que eh, este aumento de casos de salud mental es exclusivo, ¿no? está eh, relacionado con eh, el déficit de profesionales, creo que nos estamos quedando con una viñeta muy concreta, que aunque es cierta, ¿no? es, eh, escaseamos, pero no es toda la película completa. Y, y yo creo que quiero eh, dar como varias pinceladas muy concretas de, bueno, pues un poco yo creo lo que pienso yo y piensan también varios, varios compañeros y varias compañeras. En primer lugar, efectivamente,
No digo nada, pero... ¿Cuántos maricas hacen falta para arreglar un micro? Uno. Vale, voy a intentar eh, a ver si esto... Lo que decía, ¿no? Las personas eh, estamos inmersas en un contexto social, en un contexto político, económico y cultural. Y yo creo que ya está bien, ¿no? De, eh, parece que las personas somos las únicas responsables de nuestro bienestar, de nuestra salud, y eso realmente es una falacia, ¿no? Eh, estos determinantes sociales influyen, influyen mucho en, en nuestro bienestar y en nuestra salud mental. Eh, nosotras hemos tenido casos eh, donde yo trabajo que nos han derivado niños y niñas que cuando nos han presentado el caso, mis compis y yo nos hemos quedado como diciendo ¿y qué hacemos con esto? O sea, porque realmente escapa, escapa del, del marco terapéutico, del marco psicoterapéutico porque tenía como un embolado mucho más complejo que nosotras no, no podíamos abarcar. Incluso hemos llegado a rechazar casos porque creíamos que íbamos a causar una diatrogenia, o sea, un malestar y al final como más, más daño a ese niño y a esa niña. Entonces, yo creo que ya está bien ¿no? de, de, de pensar que, que en lo terapéutico, ¿no? en lo individual de, del profesional y de la persona, se va a poder arreglar ciertas cuestiones que acaban muchas veces de nuestras competencias. Nosotras también hemos tenido casos de niños y niñas que no han podido acudir a tratamiento porque no tenían para pagarse el, eh, el transporte. Niños y niñas que a lo mejor a finales de mes dejaban de asistir a tratamiento porque ya no tenían dinero para pagar el combustible. ¿no? Entonces, Creo que hay determinadas cuestiones que escapan de esta cosa individualista, de esta sociedad, ¿no? y que tendrían también que ponerse sobre la mesa ¿no? de cómo las políticas y los estados deberían poner su centro en los cuidados. Eh, y bueno, y también que está además, eh, Marta y Javier lo describen muy bien en el libro de Malestamos, de que las consultas de salud mental están llenas de, de malestares que escapan mucho, de, ¿no? que dejan de ser un, un padecimiento eh, individual y es, eh, responden a una cosa más macro, ¿no? a una presión, en, a un malestar muchísimo más social. Eh, hay otra cuestión que también la ha mencionado Enrique, eh, creo que tenemos que poner la mirada en repensar los contenidos de los programas educativos. ¿no? Eh, efectivamente, ¿no? Está matemáticas, eh, literatura y hay cosas que están muy bien, pero ¿dónde queda la educación emocional? Cuando se habla de salud mental se habla de emociones, se habla de habilidades sociales, se habla de asertividad, de toma de decisiones. Bueno, eh, vale. Eh, ¿no? ¿Dónde, dónde, ¿se ¿Quién enseña eso? ¿No? O sea, se habla, pero ¿cómo, ¿cómo adquirimos esto? Entonces, yo creo que la educación emocional, de una vez por todas, debería estar en los centros educativos. Sí que es verdad que en la etapa infantil... No sé. Vale, eh, parece, que se están haciendo, parece que se están haciendo cosas, ¿no? Disculpad, no sé, esto es eh, la ley de Murphy. Eh, sí que se están haciendo cosas en la etapa infantil, pero luego según avanza eh, bueno, ¿no? eh, en primaria, eh, la ESO y bachillerato, es como que esa cosa se pierde. ¿no? Entran dentro de unos eh, currículum como muy rígidos, que hay que cumplir programa y se olvidan. Yo creo que, que parte esencial es entonces por qué no dedicar también espacio a la educación emocional. Aparte, ¿no? ¿Por qué no dedicar en paz también a la educación sexual? Yo, aparte de enfermera de salud mental, también soy sexóloga y aunque hay un sector político que nos tiene un poco demonizados, eh, veas el pin parental, pues, eh, ¿por qué no? O sea, al final la educación sexual va a hablar de afectos, ¿no? Va a hablar de, de diversidades, va a hablar de, de identidades, de orientaciones, de relaciones bien tratantes. ¿Y por qué no dedicar espacio en los centros educativos para hablar de todo esto que luego al final va a repercutir? Eso sí que va a repercutir en nuestra salud mental y en nuestro bienestar, pues, en la adolescencia y en la etapa adulta. Um, y luego no quiero dejar escapar la oportunidad de mencionar la atención primaria, la atención primaria que es el eje de la atención a nuestra salud y está totalmente eh, bueno, colapsada y en peligro de extinción. Eh, me han llegado compañeras madres, eh, amigas, compañeras conocidas, que me dicen que no hay pediatras. Mi hijo hay tardes que no tiene pediatras tampoco. Eh, niños y niñas que no están pasando las revisiones de niño sano y las revisiones de niño sano tienen una cuestión interesante que es la prevención y es la detección precoz de diferentes entidades, de diferentes trastornos que si no se hace, esos trastornos van a ir aumentando. Una de mis amigas que también trabaja en infantil me decía que está llegando un aumento de niños y niñas ya mayorcitos con un diagnóstico tardío de TEA, de trastorno del espectro autista y es porque no ha, se están haciendo las revisiones porque no hay pediatras y porque se está haciendo un destrato muy increíble a los pediatras y a las enfermeras de pediatría. Um, y luego también otra de las cuestiones que ¿no? hemos hablado de la educación emocional, la educación sexual, de repensar ¿no? esta cosa de malestar colectivo, si es exclusivo ¿no? de tratar en un tú a tú y en un ambiente terapéutico. Y, y en esto de repensar ¿no? desde la estructura, desde la promoción, desde la raíz, yo creo que hay que repensar las crianzas. 
¿no? Creo que estamos en un mundo eh, totalmente individual y se ha perdido este criar en tribu, ¿no? este criar entre mujeres, entre apoyo, y es una cosa de, ¿no? yo por lo menos lo he vivido como muy desde, desde lo solitario. Eh, yo creo que hay que crear espacios públicos, espacios comunitarios donde poder compartir, donde poder eh, criar en tribu y me gusta mucho lo que decía Marta, ¿no? Del potencial. Yo creo que se está desaprovechando. O sea, los profesionales de salud mental no estamos únicamente para tratar y para apagar fuegos. Estamos también para muchísimas más cuestiones de poder acompañar, de poder guiar, de poder eh, hacer promoción de la salud mental. Está totalmente demostrado ¿no? que estas relaciones eh, eh, tempranas en la infancia dejan una impronta, dejan una huella en el desarrollo de estos niños ¿no? y van a influenciar mucho de cómo estos niños eh, se van a relacionar en su adolescencia y cómo se van a relacionar en, en, esta, en su etapa adulta. A nosotras es muy frecuente que nos lleguen niños con historias de trauma, con historia de abuso y de violencia, cuyas madres, sobre todo las madres, han sufrido a su vez en su infancia violencia, han sufrido a su vez eh, abusos y esto hay que tratarlo. Eh, y ya hay gente, ¿no? O sea, hay programas eh, que están haciendo estas cosas, ¿no? De poder hacer grupos de acompañamiento, donde fomentar, donde apoyar estas eh, capacidades, estas habilidades marentales y parentales, para un poco poder sostener, ¿no? Para que no tengamos que... Nos llega ya el adolescente con 15 años, con un montón de sintomatología, con una cosa muchísimo más compleja. ¿Vale? O sea, yo creo que tenemos que un poco, pues, políticas que puedan apoyar esto y que vean que los profesionales no estamos solamente para apagar fuego, sino que podemos hacer cuestiones estructurales muchísimo antes. Bueno, muchísimas gracias a los dos. Yo creo que habéis abierto el, el melón muy bien con, con toda su complejidad y todas su, sus múltiples aristas. ¿no? De, por una parte, eh, lo importante de normalizar el que, el que lo subjetivo, el que lo personal, el que toda esta parte dolorosa ¿no? y, y muchas veces muy vergonzosa de uno pueda estar en el centro y sea una prioridad ¿no? y que cuidarnos unos a otros sea una prioridad. Pero también toda esta otra parte de, ojo, que el marco terapéutico no llega para todo. Y de hecho que enlaza un poco con la parte siguiente, ¿no? que es esta parte como más específica explícitamente, bueno, y desde la política, ¿qué? ¿no? Que es que, ojo, que el marco terapéutico lo sostiene todo. Entonces, eh, si la respuesta va a ser pues, que todo el mundo vaya a psicoterapia, ojo, que entonces, que A los esclavos que están en una plantación recogiendo algodón, pues entonces, en vez de abolir la esclavitud, pues les pongo a hacer psicoterapia, ¿no? Esto suena muy lejos, ¿no? Si digo, psicoterapia en el campo de concentración, jaja, ja, ¿no? Es, es, evidentemente nadie plantearía eso, ¿vale? Y si planteo una consultora de estas que presumen de no tener derechos, ¿no? De que sus empleados no tienen derechos laborales, esas jornadas laborales no tienen límite, allí se vive por y para la empresa, pero ojo que sí que te dan psicoterapia, ya no es tan gracioso, que eso sí es verdad, ¿no? El marco terapéutico en determinados contextos se puede convertir en algo absolutamente colaboracionista, ¿no? Entonces, necesitamos, entonces necesitamos un mejor acceso a, a toda la parte clínica, toda la parte terapéutica, pero necesitamos que esté en congruencia a toda otra serie de modelo de sociedad, de modelo de cuidados y de modelo de qué entendemos como salud mental. ¿no? Entonces, aquí enlazamos con, con las preguntas para Mónica y para Íñigo. Mónica, tu padre es uno de los padres de la reforma de la salud mental, lo cual te convierte en hermana de la reforma. Es algo muy bonito. Hija predilinda. Para quien no lo conozca, la reforma eh, es como nos referimos a un proceso que se dio a nivel internacional un poco en, entre los 70 y en los 80, en España fue más en los 80, que fue la desmantel, ¿no? cuando se desmantelaron los manicomios y nacieron las redes de salud mental comunitaria. ¿vale? Eh, que hay por ahí una leyenda de que se cerraron los manicomios y se dejó a la gente que saliera a la calle ahí abandonada, esto es mentira, esto no sucedió así, ¿vale? Sí se cerraron los manicomios y se construyeron unas redes que tienen un diseño sobre el papel absolutamente impecable, ¿no? que son las redes de salud, de salud mental comunitaria que tiene nuestro sistema público, que están basadas en equipos multidisciplinares, ¿no? en todos los saberes posibles para entender a las personas en su complejidad, que priorizan la atención a las personas con un sufrimiento psíquico más grave y más desestructurante, ¿no? quien más necesita es quien más recibe. Estos equipos multidisciplinares están organizados ¿no? en unos programas de continuidad de cuidados, que dan lugar pues a unos centros de rehabilitación psicosocial, a unos centros de rehabilitación laboral, unos centros de día, unos hospitales de día de psicoterapia intensiva, unas comunidades terapéuticas. Es una red muy rica, con mucha capacidad transformadora y que su motivo, ¿no? o sea, su, su lema, es que hay que conseguir a toda costa devolver a la persona expulsada de, los, de la comunidad, hay que conseguir que pueda volver a participar en la comunidad otra vez. Sobre el papel es un diseño absolutamente impecable y en el que hay muchos profesionales haciendo por trabajar muy bien. Lo que pasa es que a la red de salud mental comunitaria le pasa un poco lo que a la atención primaria. El diseño sobre el papel es, in, es impecable, 
Pero cuando durante décadas te infrafinancian, cuando durante décadas a los gestores eso no les importa nada, porque lo que les importa es una parte mucho más mercantilizable y vendible de la salud, ¿no? o sea, el, el, el Da Vinci que opera y hace ¿no? este robot eh, que hace unas operaciones maravillosas, pues eso, como, 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 como viene una comisión con eso, pues es mucho más interesante. Y esta red mental, ¿no? de salud mental comunitaria o esta atención primaria y comunitaria, pues tampoco, tampoco son tan vendibles y tampoco interesan tanto. ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Pues una red de salud mental comunitaria totalmente colapsada. Pasada, ¿no? que, que todavía llega a dar algo de atención a las personas con trastorno mental grave, pero que a la hora de sostener el resto del sufrimiento psíquico pues se queda muy corta ¿no? y, y, y funciona en el colapso y en la enorme frustración para pacientes y para profesionales. ¿no? Es una especie de, de círculo que se retroalimenta pues como está pasando lamentablemente en atención primaria. Entonces, en calidad de hermana de la reforma, yo te pregunto... ¿Crees que es el momento de otra reforma? ¿Crees que es el momento de que nos planteemos que el sistema sanitario tiene que reformarse? No ya salud mental, ¿eh? todo el sistema sanitario necesita una gran reforma. E igual que abandonamos los manicomios por algo muchísimo mejor, le toca al sistema sanitario una nueva reforma. Y para Íñigo la pregunta iba por otro lado. ¿no? O sea, uno de los momentos yo creo que más significativos para la salud mental de los últimos años ha sido la aprobación o ¿no? la creación de la figura de los permisos de acompañamiento a personas con, con riesgo suicida. ¿no? Es una medida que, que bueno, o sea, evidentemente fue súper bien acogida, aprobada por unanimidad, además que conseguir unanimidad con el clima político que tenemos es una cosa bastante espectacular, ¿eh? que, no, que no está nada mal. Luego, por otra parte, pues eso, ante, ¿no? el, día que, el día que se aprobó, que salió en el Congreso, pues profesionales, escribiendo la Asociación de Profesionales de Salud Mental, sacó un comunicado a las horas, en plan, eh, a favor, los pacientes, los familiares, ¿no? porque al final es un permiso que, que le pone la vida mucho más fácil a la persona en riesgo, a su entorno, facilita mucho la tarea del profesional. O sea, es, una, es una figura que, siendo algo relativamente sencillo, eh, tiene un impacto muy grande en la salud de las personas. Pero para mí es significativo por otra razón más, casi más importante todavía. Y es que estamos acostumbrados a entender la salud mental ¿no? y, y las intervenciones hacia la salud mental o bien como algo asistencial, le pongo más profesionales, ¿no? que, que bien, está bien, pero ojo, que podemos acabar entrando en cosas enloquecedoras, como a ver dónde los estás poniendo y para qué. Y luego cosas muy macro, pues como la Organización Mundial de la Salud diciendo que, que las guerras son malas para la salud mental, que es como gracias, Organización Mundial de la Salud. No se podía saber. Todo, todo hay que decir que está bien que la Organización Mundial de la Salud diga estas cosas porque luego tienes a gente diciendo que trabajar muchas horas y no cobrar no es malo para la salud mental. Entonces, es que necesitamos que haya un organismo diciendo que el agua moja, pues porque parece que hay toda una parte de la sociedad negando que el agua moje. Entonces, gracias a la Organización Mundial de la Salud por tus declaraciones sobre la guerra eh, y el agua y los grifos. Bien. Pero en, a medio camino entre esas cosas, ¿no? entre, entre el sufrimiento psíquico de la población tenemos la parte asistencial, que tenemos muchas cosas para mejorar, pero que sabemos que es una pequeña parte de todo. Tenemos estas grandes políticas macro y justo esta medida para mí es pionera y revolucionaria, si me apuras, porque abre la veda a, no, no, podemos hacer políticas explícitas para mejorar la salud mental de la población, que a lo que vayan destinadas no es solo a lo asistencial, sino a transformar de forma inmediata y consistente las condiciones de vida de la persona, transformar su realidad, transformar sus, sus circunstancias ¿no? y, que, y que de repente las personas que están sufriendo tengan una transformación material a su alrededor. Y me parece que los permisos son estupendos, pero, pero, pero más estupendo todavía me parece lo que se abre, ¿no? el, el, el melón que abren de todo ese espectro amplísimo que estaba sin cubrir y que estaba sin patear, ¿no? ¿Y, y qué puede hacer la política por todo, por todo ese espectro, ¿no? ¿Qué políticas explícitas podemos tener que transformen de forma inmediata la vida de las personas para disminuir el sufrimiento psíquico? Bueno, como hija predilecta de la reforma psiquiátrica, puedo hablar. A ver, eh, como se dice que lo personal es político, voy a empezar por lo personal y voy a terminar por lo político. ¿vale? Eh, yo soy hija de psiquiatras, eh, he estudiado medicina, he estudiado una asignatura que se llama psiquiatría, he eh, hecho prácticas, eh, conozco muy bien el mundo de la psiquiatría, conozco muy bien el mundo de la psicología y, sin embargo, no me he enterado realmente de cuáles son los problemas psiquiátricos hasta que una amiga mía no escribió un libro sobre su depresión o hasta que he escuchado, como bien decía Enrique, eh, a personas decir que ojalá me hubieran dado una hora de educación y me hubiera ahorrado 20 horas de terapia. Hasta que no escuché a mi amiga, una amiga mía íntima, que tuvo una depresión mayor, una persona vital, como decías tú, normal, ¿no? <risa> Porque en la normalidad está también a lo largo de tu vida tener altibajos emocionales. Eso 
es lo normal. Y eso es lo que la visibilidad ¿no? de los últimos tiempos nos ha enseñado. Hasta que yo no escuché a mi amiga eh, eh, decir y describir exactamente cuáles eran los síntomas reales que ella tenía cuando estaba hundida en ese pozo negro que es la depresión, no supe ver realmente eh, y no supe identificar qué es lo que pasa cuando una persona tiene una depresión. E insisto, os lo digo desde una persona que académicamente y que de alguna manera intelectualmente he tenido mucho contacto con la psiquiatría y con las enfermedades mentales. Y por eso esta parte de la visibilización ha sido una parte fundamental, como la gente en primera persona nos ha ido contando cosas que todos y cada uno de nosotros hemos sufrido, vamos a sufrir en mayor o menor medida en algún momento de nuestra vida y cosas que, con las que nos identificamos. Y eh, una de las cosas que decía mi amiga en el libro, que es una de las cosas que me llamó la atención, es eh, una de las cosas que más le ayudó fue llegar a su médico de atención primaria y que le dejara llorar tranquilamente en un espacio de confianza en el cual pudo llorar, como una medida terapéutica en sí misma. ¿no? Alguien que la escuchaba, alguien que la entendía y alguien que la apoyaba solamente con el mero hecho de sé lo que te pasa. ¿no? Y en ese sé lo que te pasa, ahí es donde entra la política, ahí es donde entra la sociedad. Tenemos que ser capaces de construir una sociedad que diga sé lo que te pasa. Y hay un libro eh, muy bueno que escribió una tal Marta Carmona y un tal Javier Padilla que se llama Malestamos y es que cuando un malestar eh, sobrepasa la individualidad y pasa a ser un malestar común, pues ya no es un problema individual, es un problema común y es un problema que tenemos que afrontar desde la comunidad. Decía, hablaba Laura de los individualismos. Yo creo que una de las grandes patologías que tenemos en esta sociedad ahora, misma, ahora mismo es, individu es el individualismo y es una de las patologías que además se está reforzando desde algunas estructuras políticas. Hay eh, muchas estructuras políticas y partidos políticos que refuerzan esa parte del individualismo y esa parte de, eh, de alguna manera, de la atomización de cada uno de nosotros fuera de esta sociedad. ¿no? Como decía Thatcher, la sociedad no existe, lo único que existe son individuos. Bueno, pues no. Las opciones progresistas, las opciones de izquierdas, hablamos siempre de la sociedad, hablamos siempre de la comunidad, porque no solamente es mejor a nivel psicológico, no solamente es mejor a nivel de confianza, es que también es mejor a nivel económico y a todos los niveles de desarrollo social y de desarrollo de una propia, de, de una propia sociedad. ¿Y faltan recursos? Sí, faltan recursos, claro. Eh, faltan psicólogos, faltan psiquiatras, faltan hospitales de día, faltan equipos de continuidad de cuidados, faltan centros de rehabilitación psicosocial, falta todo eso. Pero no hay equipo, no sé si lo decía Laura, no, no hay equipo multidisciplinar que pueda con la precariedad de la vida. No lo hay. Yo contaba durante las anteriores elecciones, fuimos a ver el... El puerto seco, que es un puerto de, que hay en Coslada, donde entran los containers, y bueno, hablando con el director del puerto seco, eh, así como anecdóticamente, dice, pues ¿sabes lo que ha subido un 25% los containers? Los containers de ansiolíticos, porque tienen un espacio especial. Han subido desde la pandemia un 25% los containers de ansiolíticos. La vida duele tanto que se puede medir en containers de ansiolíticos. Somos una sociedad... Que, está, que vive dopada, como decía un experto ¿no? en una de vuestras jornadas ¿no? que hicisteis sobre trabajo y salud mental, vivimos en una sociedad que tiene que vivir dopada, con cafeína por la mañana y con ansiolíticos por la noche. Y eso es una sociedad enferma. Y este 25% de containers de ansiolíticos significa que es un 25% más de dolor, de dolor en la vida cotidiana. Es un 25% más de imposibilidad de acceso a una vivienda digna. Es un 25% más de problemas a la hora de tener un trabajo digno. Es un 25% más de problemas a la hora de cuidar a tus hijos y a tus hijas. Es un problema social. Y esto en medicina lo llamamos determinantes sociales de la salud. Y es que no hay lorazepam que te pague el alquiler a fin de mes. No hay lorazepam que te pague tener un buen trabajo. No hay lorazepam que te pague poder tener, efectivamente, que tus hijos tengan acceso a un diagnóstico precoz o que tengan acceso a un pediatra en tiempo y forma. Y es que vivimos en un sistema colapsado. Ahora voy con tu pregunta. ¿eh? <risa> Estoy, estoy haciendo como cosas sinuosas para mantener la atención del, para llegar al punto culmen. Eh, vivimos en un sistema colapsado y ese sistema colapsado es perverso en sí mismo, 
no solamente porque no da alcance a las necesidades de la población y a las demandas de la población, sino que además que está impidiendo que haya una cosa que es fundamental en todos los aspectos de la vida, pero en medicina y en salud mental sobre todo, que se llama la prevención. ¿Y sabéis por qué? Porque la prevención no da votos. La prevención es invisible. Todo aquello que no ocurre no se ve. La prevención no se puede inaugurar. No se puede inaugurar la prevención, es verdad. Todos aquellos casos que tú hayas evitado con medidas políticas, con leyes de casos, lo vimos en el COVID, ¿no? Todos aquellos casos que podíamos haber evitado de personas que pudieran tener el COVID, que pudieran tener el COVID persistente, que pudieran acabar en una UCI o en una UBI, todo eso no se puede inaugurar porque es invisible. Y la prevención es una parte fundamental de nuestra sociedad, no solamente en lo que, refi en lo que se refiere a la salud mental y en, la en lo que se refiere a la salud ¿Cómo hemos podido llegar a un momento en el que el alquiler se haya convertido en el 90 al 100% del salario de cualquier joven? ¿Cómo hemos podido llegar a esto? Pues que no ha habido políticas de prevención para que esto ocurriera. Porque ah, el mercado tiene todas las respuestas, pero no tiene respuesta a la prevención de los problemas que nos vamos a encontrar en el futuro. La prevención, insisto, no da votos y la prevención es la parte fundamental que nos sostiene como sociedad. Y claro... Después de la reforma psiquiátrica, la reforma psiquiátrica básicamente, como ha contado muy bien Marta, que se la conoce infinitamente mejor que yo, aunque sea por osmosis paternofilial, eh, lo que se hizo es desinstitucionalizar a los pacientes psiquiátricos porque ¿dónde podían estar mejor cuidados que en su comunidad? ¿Dónde podían estar mejor integrados que en su comunidad? La comunidad se hacía cargo de las enfermedades de, los, de, los, de sus conciudadanos y o de sus propios familiares. Entonces, se creó una red que efectivamente sobre el papel, no sobre el papel, sino que durante unos años fue una red muy eficaz y seguramente fue el faro y el, 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 el objetivo en el que se guió también la atención primaria. ¿no? Se intentó hacer una red, se consiguió en cierta medida hacer una red comunitaria. Ojo, lo comunitario tampoco da votos. Entonces, lo comunitario, lo social, lo común, no da votos porque es una red invisible que nos va sosteniendo a todos, pero que, insisto, tampoco se puede inaugurar, tampoco se puede cortar el cordón de he inaugurado una red de atención de salud mental comunitaria. No se puede. Y lo que hacía esa red es que, a través de diferentes áreas, cada área con sus particularidades y sus problemas socioeconómicos, dependiendo del barrio donde estaba instaurada, hacía una red entre... Los psicólogos, los psiquiatras, por supuesto, equipos multidisciplinares donde ningún profesional era más que nadie, sino que todos los profesionales actuaban en, 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 dentro de sus competencias y dentro de su área de identificación y esos equipos multidisciplinares hacían una red multidisciplinar con los institutos, con, las, eh, con los pisos tutelados, con las políticas sociales y eso funcionaba. ¿Cuándo dejó de funcionar? No, no, esto nunca ha funcionado al 100%, ¿eh? tampoco nos, tal, como decía Freud, hay tres, eh, tres oficios que son imposibles, uno es la salud, otro es la educación y otro es la política. Bueno, aquí algunos nos dedicamos a dos de ellas, ¿vale? Solo nos falta la tercera, no pasa nada. Bueno, eh, nunca nada funciona al 100%, pero es una red que funcionaba. ¿Hasta cuándo? Hasta que se mercantilizó y hasta que se vio la oportunidad de negocio en trocear cada una de esas áreas y vendérselas al mercado. Así de claro. Aquí, en la Comunidad de Madrid, lo que ocurrió es que se instauró una cosa que se llama el área única, ¿vale? que la instauró Esperanza Aguirre, diciendo, no, bueno, es que todos podemos ir a cualquier barrio, todo está no sé qué. Vale, en ese momento te cargaste esa red comunitaria que había en cada uno de los barrios que atendía las particularidades socioeconómicas y las particularidades de cada uno de los distritos. Entonces, esa mercantilización de nuestra salud fue una de las causas por las cuales se rompió toda esa red que era fundamental, que actuaba en la prevención y que actuaba también en la parte más, eh, más eh, sensible de nuestra sociedad. Y es que cada uno de nosotros, cuando caemos en la red de la salud mental o cuando caemos en cualquier tipo de trastorno de salud mental, no hay un psicólogo y un psiquiatra que te, que te ayude. Hay, como decía el otro día Íñigo en un mitin, hay todo un país, hay toda una sociedad la que te recoge. Ayer, ah, ayer, ayer, bueno, bueno, pues eso, ayer. ayer. Pudo ser en la campaña anterior, hace un mes, por ejemplo, ¿sabes? No hay solamente un recurso, 
no hay un psicólogo, ni hay un solo recurso, ni una psicóloga, ni una enfermera de salud mental la que te puede sacar de un problema que es un problema social y que es un problema que tiene que ver con una comunidad que no se está haciendo cargo de los problemas y los dolores de la gente. Y faltan recursos, pero sobre todo faltan medidas que regulen el alquiler, que regulen los sueldos, los salarios, faltan educadores, faltan recursos que... Eh, deroguen la precariedad y faltan también recursos que hablen de los problemas reales de hoy, como puede ser la transición ecológica. Una cosa tan, tan de alguna manera tan externa, ¿no? como nos puede parecer el calor, ¿vale? el calor es una cosa que afecta directamente a nuestro, a, a nuestro modelo de vida, a nuestro rendimiento, a nuestra capacidad para hacer deporte, para pasear, para hacer una vida normal. Entonces, hay muchas cosas que tienen que ver con los determinantes sociales de la salud y muchas cosas que tienen que ver con los determinantes ecológicos de la salud y todo, nosotros lo hemos dicho muchas veces, la salud en todas las políticas, porque la salud no solamente puede estar en las consejerías de sanidad, la salud tiene que estar en todas las consejerías. Y ahora mismo, una de las consejerías, si, si es que existiera aquí en la Comunidad de Madrid, que no existe, eh, en, la, en las que debería estar nuestra salud también es en la Consejería o en el Ministerio de Transición Ecológica, porque es ahí donde nos estamos jugando el futuro y es ahí donde nos estamos jugando también la confianza. Así que, eh, como resumen, una sola frase que dijo una tal Marta Carmona una vez en una charla de salud, de salud mental, que le preguntamos cuál era la medida, la principal medida, una, para elegir una, para mejorar la salud de la población, y dijo la renta básica universal. Yo creo que como frase no puede ser mejor colofón. Bueno, eh, buenos días. A mí lo primero me parece... Lo primero me parece fundamental reseñar una anomalía que en este caso es una anomalía feliz, es una anomalía positiva. Eh, este es un acto de campaña electoral. En la recta final de la campaña de unas elecciones generales decisivas para nuestro país. Y nosotras y nosotros decidimos que abrimos la semana de la recta final de campaña hablando de salud mental. Esto es una declaración de intenciones. Esto es una declaración de intenciones del tipo de política que nosotros queremos hacer y de las cosas que a nosotros nos parecen fundamentales. No es lo que te pone más fácil entrar en los informativos. No es lo que te garantiza declaraciones altisonantes. No es algo de lo que se deriven grandes titulares. Y, sin embargo, es mucho más importante para cada una de nuestras vidas y para la vida de nuestra sociedad que ninguna de las grandes declaraciones de los insultos o de los titulares altisonantes. Lo digo porque hacer las cosas bien tiene que tener premio. Que haya una candidatura que decida a cinco días de que se acabe la campaña y a seis días de que se vote, eh, que abre la semana de la recta final hablando de la salud mental, tiene que tener premio. Los ciudadanos y los electores no se pueden instalar en una eh, relación casi asistencial con la política, por la cual la política la vemos por la televisión y decimos que es que no nos gusta, que la, y, y nos dedicamos digamos, a repetir como mantras o tópicos, es que no me gusta, es que estoy desencantado de la política porque la política hace muchísimo ruido, es que la política habla de cosas que no tienen nada que ver conmigo, es que los políticos no tienen nada que ver con la vida cotidiana, es que no saben la cosa que nos pasa. No es cierto, no es cierto en todos los casos. Eh, nosotros nos hemos empeñado toda la campaña en hacer las cosas de manera diferente, en hablar de otras cosas, en hablar de otra forma y en hacer una campaña que tenga que ver con la vida cotidiana. Y eso a vuestras amigas y a vuestros amigos se lo tenéis que decir. Porque si queremos que las cosas se hagan bien, quien hace las cosas bien tiene que tener premio. Y Sumar está haciendo las cosas bien. La segunda cuestión. Eh, al hilo de la pregunta que me hacías, cojo la pregunta, voy a hacer la estructura inversa. Cojo la pregunta y luego voy a lo... A lo, a lo, porque, porque tú has elegido, no, tú has elegido ir como del caso personal al otro, yo voy a hacer... Eh, cojo la pregunta. Eh, sí, efectivamente, cuando conseguimos que se aprobaran los permisos de acompañamiento para personas en riesgo de suicidio, creo que conseguimos tres cosas. En primer lugar, conseguimos otra vez que se volviera a decir que en España se quitan la vida 11 personas cada día. Solo en un mundo que ha perdido la brújula moral, este dato puede pasar como un dato más, como la inflación como el déficit, 11 personas cada día se quitan la vida en nuestro país y muchas más lo intentan. Debería ser el principal dato político 
que describa nuestro momento. Si alguien quiere saber qué le está pasando a la España de 2023, viniera alguien de repente del pasado, del futuro, de otro planeta y dijera, oye, ¿qué está pasando en tu país? Tienes 15 segundos, yo te diría, mira, en mi país 11 personas se matan todos los días porque no pueden más con su vida. ¿No? Y debería ser el dato, el, el dato a partir del cual empecemos a discutir el resto. ¿Qué tal va el modelo económico? ¿Qué tal va el modelo social? ¿Qué tal va la vida política? ¿Cómo va la vida cotidiana? Mira, va de tal manera que... Mucha gente más lo intenta y 11 personas se quitan la vida todos los días, todos los días. Cuando conseguimos aprobar por unanimidad un permiso de acompañamiento para personas en riesgo de suicidio, lo primero que decimos es, nos está pasando algo extraordinariamente grave y cotidiano todos los días. Que 11 personas se quiten la vida todos los días significa que por fuerza tenemos que conocer a mucha gente en nuestro entorno a la que le pasa o a la que ha tenido un familiar o ha tenido un amigo. Y sin embargo es algo que no sale como durante un tiempo no salían los accidentes de tráfico, como durante un tiempo, es algo que se vive en silencio. Y cada vez menos en silencio. Ese es la, el primer logro. El segundo logro es eh, que efectivamente, como tú decías, y como decía después Mónica también, eh, señalamos que el derecho a la salud mental no es solo el derecho a ser un paciente, sino que es también el derecho a cuidar y ser cuidado. Y que en ese derecho hay expertos que lo saben hacer bien, que te saben dar herramientas cuando estás sin rumbo, que te saben ayudar, que te saben indicar, que te saben acompañar, pero que también hay eh, muchos microexpertos o microexpertas que son gente que te rodea y que necesitas, necesitamos producir un modelo social en el que la gente que te rodea tenga la tranquilidad, el tiempo, los lugares o la infraestructura para echarte una mano. Y digamos que queremos socializar el derecho a cuidar y a ser cuidado. Hemos hecho mucho énfasis en que queremos democratizar la posibilidad de que todo el mundo pueda ir al psicólogo, a la psicóloga o al psiquiatra o a la psiquiatra cuando lo necesite. Y lo vamos a seguir haciendo. Eh, pero al mismo tiempo, esta medida, como otras, ponen en el centro la discusión de que no se trata solo de que tengas el derecho a ir a terapia, no se trata solo de que ir a terapia sea aquello para aquellos que se pueden permitir 70 euros cada semana, sino que... Eh, sea también tener derecho a que tus seres queridos te puedan cuidar, se puedan hacer cargo de ti, puedan pasar una tarde acompañándote, tengan un hueco para cogerte el teléfono, se pueden ir contigo un fin de semana o se pueden ir a pasear o se puedan instalar en tu casa si es que tú hay un día que de repente no puedes más. ¿no? Eso todos lo sabemos, que eso hace falta, solo que hasta ahora quien se lo puede pagar, pues se lo paga. Y quien no se lo puede, no digo solo pagar la terapia, digo pagar eh, que te quitas de medio una semana o, o dos semanas, que tienes amigos que pueden dejar de lado sus obligaciones del trabajo porque se pueden dedicar a cuidarte. Eh, hay gente que tiene entornos afectivos y familiares donde le rodean personas que se lo pueden permitir y hay gentes pues, que simple y llanamente no pueden. Y entonces garantizar los permisos, garantizar el tiempo es una manera de garantizar el derecho a cuidar y a ser cuidado. Y la tercera cuestión que logramos cuando, cuando aprobamos esta medida es instalar, claro, es que nosotros, os va a sonar como a otras cosas que hemos dicho recientemente, pero instalar que estar bien, estar sano, estar cuidado, poderte cuidar y poder cuidar de los otros tiene mucho que ver con el tiempo disponible. Tiene mucho que ver con tener tiempo, con tener tiempo para hacer vidas más sanas, con tener tiempo para cuidarte, para escucharte, para hacer aquellas cosas que te hacen sentir mejor o para echarle una mano a un ser querido cuando lo necesita. Eh, yo diría que en esto, en, toda la, en todo el proceso de, de, de abordar desde la política la salud mental, hay, eh, hay como tres batallas. La primera batalla, que, ya le, que es la que ya hemos empezado a librar y la hemos empezado a librar con mucho éxito, es la batalla de la visibilización y la ruptura del estigma. Yo aquí siempre digo lo mismo, pero lo tengo que decir porque me parece de justicia. Eh, a menudo recibimos eh, toda una descripción de la política como si la política fuera una cosa que solo tiene que ver con insultos, con zascas o con ataques. No es así, pero hay que recordar que toda la cruzada que nosotros estamos liderando en España para politizar la salud mental comenzó porque un señor del Partido Popular me insultó. Y esto nos debería llevar a una cierta reflexión. No, es ver... no era la primera vez que lo decía en el Congreso de los Diputados. No era la primera vez que lo abordábamos. No era la primera vez que lo llevábamos en los programas. No era la primera vez que organizábamos charlas. Lo que pasó es que un señor me insultó. Si ese señor no me insulta, esto no se convierte en noticia. Y eso nos debería decir algo también sobre nuestra esfera pública. Porque nosotros llevamos mucho tiempo insistiendo, pero hacía falta que algún señor que se creía que era más gracioso, más hombre o más fuerte por decirme eso, me dijera vete al médico. Esto nos debería llevar a una cierta reflexión sobre cómo se introducen los temas en nuestra esfera pública. Nosotros conseguimos romper la invisibilización y conseguimos hacer una cosa que ahora parece llamativa que no estuviera sucediendo. 
¿Cómo es posible que de esto no se hablara? ¿Cómo es posible que algo que nos afecta a tantos tan cotidianamente y permanentemente no fuera un tema de la discusión de la agenda política? ¿De qué hablábamos si, si no hablábamos de esto? ¿Por qué? Bueno, pues yo creo que pasaba por dos razones. En primer lugar pasaba porque estaba confinado en el ámbito de lo privado y todos los dolores que están confinados en el ámbito de lo privado son dolores que dejan desarmado e impotente y solo aquel que lo sufre, el, el, el movimiento obrero politiza la pobreza, la explotación o el cansancio físico. El feminismo politiza los estigmas, los ataques, el cuestionamiento, la violencia contra las mujeres. Y el movimiento de la salud mental politiza, en el mejor sentido de la palabra, un dolor, un malestar que nos sucede, pero que si nadie rompe esta especie de velo de lo privado, de la privatización de los dolores, pues se vive siempre como si tú, a ti te pasa algo malo, hay algún problema contigo. Y es verdad que hay, problemas, que hay problemas individuales con cada una de las personas, pero lo decía muy bien Mónica, si nos está pasando a tantos, si le pasa a tanta gente, le pasa a la vez y le pasa de manera incrementada, si cada vez le pasa a chavales más jóvenes en mayor número y que son tratados antes, si tienen suerte para ser tratados, es que está pasando algo con nuestra época. La segunda batalla es efectivamente esta batalla por la asistencia y es una batalla en la que no nos vamos a cansar de seguir insistiendo. Existe claramente, eh, es evidente que en nuestras sociedades eh, existe el dolor, es evidente que en cualquier sociedad humana va a existir el dolor psíquico, es evidente que de esto no te salvas y que en algún momento de tu vida te puede pasar, pero sí que podemos democratizar las condiciones para que el dolor, eh, para que el derecho a que alguien te ayude cuando sientes dolor no esté tan marcado por en qué familia has nacido, por en qué, por en qué condiciones sociales te mueves. ¿no? Y por tanto, la insistencia en que haya eh, psicólogos y psicólogas en los institutos detectando pronto y a, y a tiempo los malestares, las dolencias o problemas que se pueden agravar más, la insistencia en que se convoquen más plazas PIR, la insistencia en que haya psicólogos y psicólogas en los centros de atención primaria, la insistencia en que haya más plazas en centros de día. En todo eso nosotros vamos a seguir y vamos a seguir insistiendo. De eso nos hemos ocupado más veces, así que digamos, creo que se puede dejar aquí. Es fundamental incluir la, sanidad, la salud mental en la cartera de servicios de la salud pública para que el derecho a que alguien te eche una mano no dependa del dinero que tengas. Y por tanto para que el sufrimiento no vaya por barrios. Queremos un mundo donde no sufra nadie, pero es posible que no seamos capaces nunca de erradicar el sufrimiento porque es consustancial a la condición humana. Ahora bien, siendo consustancial a la condición humana, no puede ser el otro día... Eh, Creo que lo conté. El otro día una estábamos haciendo un acto en Chamartín y una trabajadora de Renfe se acercó y me dijo, oye, gracias por insistir en la cuestión de la salud mental. Yo durante mucho tiempo me ha costado muchísimo salir de casa por una agorafobia que no me dejaba salir a la calle. Que no me dejaba salir. Y eso significa que si no hubiera tenido los recursos para pagarme 90 euros cada semana, yo a lo mejor habría perdido mi empleo, a lo mejor me habría quedado en casa. Efectivamente, quien lo cuenta es quien ha salido. Pero es muy posible que haya mucha gente encerrada en casa que no me haya podido decir eso y a quien nunca vamos a escuchar porque efectivamente perdió su empleo o porque no ha logrado superarlo o porque lo ha logrado al precio de un inmenso dolor, un permanente dolor en su día a día. La tercera cuestión y la última, y con esto cierro, es la cuestión de qué nos pasa, de qué nos pasa como sociedad. ¿Qué está pasando para que este dolor se multiplique, sea tan frecuente y sea tan cotidiano? Y por tanto, ¿con qué está pasando? ¿Cómo le podemos hacer frente desde la, desde la política? Si hay un modelo social que solo funciona triturando vidas, es que hay un modelo social que no funciona. Porque si el precio de que funcione es un inmenso y generalizado dolor, pero además una masiva inyección pública... de Digo, aquí de nuevo el mercado no funciona. Porque el mercado para funcionar necesita permanentemente una inyección de eh, ayudas públicas, de atención pública, gente que se quiebra por el camino, de medicamentos que garanticen que todo el mundo se vuelve a levantar el lunes para empujar la rueda. Bueno, pues la rueda no funciona. Digamos que es una rueda que está rota y que necesita permanentemente que le estemos poniendo, que le estemos poniendo calzas para que pueda seguir girando. Porque efectivamente nos rompemos permanentemente y hace falta una masiva inversión de recursos como sociedad eh, para paliar las vidas trituradas por un modelo que no funciona. ¿Y por qué no funciona? No funciona eh, porque es un modelo que produce soledad en masa, 
al mismo tiempo que produce sobre información y avalancha de información y una información que además te cuenta que todo el resto están siendo felices permanentemente, ¿no? todos, todos somos empresarios de nosotros mismos produciendo imágenes de que vivimos permanentemente felices y a la vez a todos nos genera ansiedad, tristeza, depresión o soledad comprobar a través de nuestras pantallas que el resto están siendo súper felices mientras que nosotros no lo somos. Tú acabas de colgar una foto en la que acabas de contar que eres muy feliz, pero en el fondo no te sientes así y ves al resto de la gente manifestando que en la vida le va a que le va genial. Y esta soledad no es solo una cosa, digamos, existencial. Estamos muy solos porque el urbanismo nos aleja y nos desenraiga de nuestros barrios. Cada vez es más difícil mantener relaciones eh, estables en barrios o en pueblos porque la vida es menos duradera, menos estable, nos mudamos permanentemente y eso rompe permanentemente las redes de afecto y de apoyo mutuo. Estamos más solos porque tenemos muy poco tiempo para ver a la gente que nos rodea. Estamos más solos porque hay muy pocos sitios gratis, tranquilos, en los que pasar mucho tiempo con la gente que nos, que nos rodea. Exclusivamente, prácticamente, está reducido, digamos, al ocio vinculado al, al ocio vinculado al alcohol y estamos más solos porque tenemos mucha menos disponibilidad de la gente a la que nos gustaría tener en nuestra vida cotidiana que nunca tienen tiempo que nunca tienen tiempo para nada, no tienen tiempo para nosotros ni tienen tiempo para sí mismos. En segundo lugar, lo ha dicho perfectamente Mónica, la cuestión de la precariedad, no de la precariedad de que cobras más o menos, la precariedad de que te resulta muy difícil imaginarte un futuro, que te resulta muy difícil hacer planes y cuando te resulta muy difícil hacer planes sientes que tu vida va permanentemente como en una maleta y sientes que tu vida es permanentemente estar a salto de mata teniendo que reinventar cada semana o cada mes qué va a ser de ti. Eh... La cuestión que decía, que decía Mónica de la, del, del clima no es solo una cuestión, que estoy completamente de acuerdo, es la cuestión del calor, pero es también la cuestión de la, de la dificultad creciente para cada vez más jóvenes de pensar que va a haber un futuro que valga la pena y, por tanto, vivir instalados en una especie de presentismo permanente por el cual, bueno, yo intento disfrutar lo que tenga esta semana porque yo no sé qué va a ser de mí la próxima semana, el próximo mes o el próximo año. Esta idea de que no hay futuro, lejos de ser una idea revolucionaria hoy, hoy es una idea profundamente reaccionaria. No hay futuro y, por tanto, todo da un poco igual. Como no hay futuro, da un poco igual cuidar de mí, cuidar de mi cuerpo, cuidar de mi salud, cuidar de los que me rodean, cuidar de mi entorno. Da un poco igual hacer planes a largo plazo porque esto eh, se va a acabar. Y dos cuestiones más, y con esto cierro. Por una parte, lo ha señalado ya muy bien, la ausencia de educación sexoafectiva en los colegios y en los institutos. Te enseñan el código de circulación para que no te atropelle un coche, pero no te enseñan un código mínimo para que no te atropelle la vida. ¿No? te enseñan cómo hacerte cargo de las gestiones administrativas eh, te enseñan cómo hacerte cargo de no sé cómo leer un periódico en la parte de economía te enseñan cómo tener las herramientas mínimas para manejarte en el uso del dinero, por ejemplo y nadie te enseña las herramientas mínimas para manejarte en las relaciones con los otros seres humanos y esto nos ahorraría muchísimo dolor y en último lugar, una cuestión particular de la que, de, que, que tiene, en mi opinión, mucho que ver con un cierto auge y un cierto repunte de los reaccionarios y de la extrema derecha Está pasando algo cada vez crecientemente entre los jóvenes con la falta de referentes de una masculinidad diferente. Eh, los chicos, y, y se habla poco, los chicos jóvenes heterosexuales no tienen referentes. No tienen referentes que no sean referentes en el odio, en el resentimiento, en el rencor y en la angustia. Y es fundamental abordar, pero no abordarlo como una cuestión de la que se charla en privado, sino abordarlo públicamente, la construcción y el abordaje de qué referentes para una condición que parece estar permanentemente en peligro. La masculinidad, y en particular la masculinidad heteropatriarcal, es una masculinidad que la tienes que demostrar siempre. Es como un título que nunca te has ganado del todo, que lo tienes como que luchar siempre. Tienes que defender permanentemente en el patio que eres suficientemente chico. Tienes que defender permanentemente jugando al fútbol. Tienes que defender permanentemente en las notas, en la relación con los demás, que, eres, que, que te has ganado todos los días el título de hombre, que es un título muy raro, que parece que, no, que, 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 que está en reválida permanente, que está como en examen permanente. Todas estas cuestiones son cuestiones que hacen que la vida se haya llenado de ansiedad, que se haya llenado de dolor, que se haya llenado de incertidumbre. Eh, y todas estas cuestiones son cuestiones que deben ser politizadas, que deben ser politizadas porque la alternativa que sean politizadas es que se sufran en silencio, que se sufran individualmente, que se sufran como un, problema, eh, como un problema particular, que es un problema tuyo, del que tienes la culpa tú y del que solo vas a salir tú, tu dinero y tu suerte. Bueno, pues frente a la posibilidad de que de las cosas salgas por ti, por tu dinero y tu suerte, nosotros queremos que salgas por tu país. Queremos fundar un modelo de convivencia que te permita... Que no solo que en última instancia cuando te quiebras alguien te echa una mano, sino que tienes una vida lo suficientemente rodeada de seres queridos, de cuidados, de tiempo, de infraestructuras sociales y públicas, de recursos materiales que te permitan, bueno, pues que, pues que en realidad, aquello por lo que estamos en política, que el día a día sea un poquito más fácil, un poquito más placentero y un poquito más hermoso. <risa>